Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cách đầu tư vào một cái tài khoản hưu trí để mình có thể dễ dàng trở thành triệu phú khi về hưu. Tại sao phải đầu tư? Rất là đơn giản, là tại vì nó có tiền lời và tiền lời nó sẽ đẻ ra tiền lời. Khi mà mình đầu tư như vậy là mình để cho tiền của mình nó làm việc thay mình và mình không cần phải làm gì hết. Lấy ví dụ nha, ví dụ như năm nay Huyền 20 tuổi mà Huyền muốn về hưu vào lúc Huyền 60 tuổi, có nghĩa là Huyền có 40 năm để để dành tiền và Huyền không muốn đầu tư, Huyền chỉ muốn để dành thôi. Nếu như Huyền để dành 500 đồng một tháng thì một năm Huyền có 6.000 đồng và sau 40 năm Huyền sẽ có 240.000 đồng. Nhưng các bạn nên nhớ, cái giá trị của 240.000 đồng của 40 năm về sau nó sẽ không có giá trị bằng cái 240.000 đồng của thời điểm hiện tại vì tiền nó sẽ xuống giá. Nhưng nếu thay vì để dành như vậy mà Huyền lấy 500 đồng mỗi tháng nó đi đầu tư. Chỉ lấy một cái ví dụ đơn giản là Huyền đầu tư vào một cái tài khoản trả cho Huyền 7% compound interest thì sau 40 năm Huyền sẽ có được 1.372.504 đồng. Hơn 1 triệu 3 đó các bạn. Tiền vốn mình bỏ ra chỉ có 240.000 đồng mà thôi. Có nghĩa là mình lời lên đến hơn 1 triệu đồng. Và nếu các bạn đầu tư vào cái tài khoản Roth IRA thì cái số tiền lời hơn 1 triệu bạc đó sẽ được hoàn toàn miễn thuế. Roth IRA là gì? IRA có nghĩa là Individual Retirement Account. Roth IRA có nghĩa là một cái tài khoản hưu trí được hoàn toàn miễn thuế. Tất cả mọi người có đi làm đều có thể mở được một tài khoản Roth IRA. Nhưng nên nhớ, số tiền đầu tư không được nhiều hơn số tiền mình làm ra trong một năm. Ví dụ như trong năm nay Huyền chỉ làm được cái 3.000, thì số tiền đầu tư của Huyền không được quá 3.000 đồng cho năm nay. Mức giới hạn của số tiền đầu tư vô Roth IRA sẽ được thay đổi mỗi năm. Nhưng trong năm 2019 này, mình có thể đầu tư tối đa là 6.000 đồng một năm và 7.000 đồng nếu như mình lớn hơn 50 tuổi. Nếu như mình khai thuế độc thân và income của mình dưới 122.000, thì cái mức tiền đầu tư tối đa của mình là 6.000 đồng một năm. Nếu như income của mình từ 122.000 cho tới 137.000, mình vẫn có thể đầu tư vào Roth IRA, nhưng mức tiền đầu tư tối đa sẽ bị giảm đi. Và nếu như income của mình từ 137.000 đồng trở lên, thì mình sẽ không được đầu tư vào Roth IRA. Và nếu như mình đã kết hôn và khai thuế chung với vợ hoặc chồng của mình, và income của gia đình mình dưới 193.000 đồng một năm, thì mình vẫn có thể đầu tư vào Roth IRA với mức đầu tư tối đa là 6.000 đồng một năm. Và nếu như mức income của gia đình mình từ 193 cho đến 203.000 đồng một năm, mình vẫn có thể đầu tư vào Roth IRA, nhưng mức đầu tư tối đa sẽ bị giảm đi. Và nếu như income của gia đình mình trên 203.000 đồng một năm, thì mình sẽ không được đầu tư vào Roth IRA. Mình có thể mở cái tài khoản Roth IRA ở bất cứ cái ngân hàng nào, hoặc là ở bất cứ một cái công ty môi giới nào. Mình cũng có thể mở online nữa. Đơn giản lắm, các bạn chỉ cần vô Google gõ vô Roth IRA, là các bạn sẽ tìm thấy cả một rừng thông tin về Roth IRA mà các bạn cần phải biết. Các bạn nên tìm hiểu kỹ để tìm ra một nơi thích hợp với mình nhất để mở cho mình một cái tài khoản Roth IRA nhé. Cả hai Roth IRA và 401k đều là những tài khoản hưu trí, nhưng nó lại không hoàn toàn giống nhau. Về Roth IRA, số vốn mình đầu tư vào Roth IRA của mình là số tiền mình đã đóng thuế rồi. Và tiền lời mình có được trong cái tài khoản này sẽ được hoàn toàn miễn thuế nếu như mình giữ số tiền trong tài khoản cho tới khi mình 59 tuổi rưỡi. Mình cũng có thể rút vốn đầu tư của mình ra khỏi Roth IRA bất cứ lúc nào mà hoàn toàn không bị đóng phạt. Ví dụ như Huyền đầu tư 6.000 vô Roth IRA của Huyền. Sau một vài năm thì nó tăng trưởng lên thành 7.000. Có nghĩa là vốn của Huyền là 6.000 và tiền lời là 1.000. Thì Huyền có thể rút cái số vốn 6.000 đó ra khỏi cái account của Huyền bất cứ lúc nào mà Huyền cần mà hoàn toàn không bị đóng phạt. Còn về phần 401k, cái số vốn đầu tư mình bỏ vào tài khoản 401k của mình là số tiền chưa được đóng thuế Cho nên khi về hưu, mình phải đóng thuế cho số tiền vốn lẫn số tiền lời mình có được trong cái tài khoản này Sự khác biệt thứ hai nữa là nếu như mình muốn rút tiền khỏi cái tài khoản 401k của mình trước năm mình 59 tuổi rưỡi thì thông thường mình sẽ bị đóng phạt Các bạn ơi, đầu tư càng sớm thì số tiền của mình sẽ tăng trưởng càng nhiều Lấy một cái ví dụ, nếu như mình bắt đầu đầu tư từ năm mình 20 tuổi vào một cái tài khoản 7% compound interest thì khi 60 tuổi mình sẽ có 1 triệu 3 Nhưng nếu mình đợi tới 30 tuổi mới đầu tư thì 60 tuổi mình chỉ có 600 rưỡi ngàn mà thôi Và nếu như mình đợi tới khi 40 tuổi mới đầu tư Thì khi 60 tuổi mình chỉ có 280 ngàn mà thôi Cho nên các bạn, nếu các bạn chưa có một cái tài khoản Roth IRA Thì Huyền khuyên các bạn nên mở cho mình một cái càng sớm càng tốt Bởi vì đầu tư càng sớm thì lợi tức sẽ càng nhiều Mình hy vọng video hôm nay sẽ giúp ích được cho một số bạn Nếu như các bạn còn có những thắc mắc gì nữa thì cứ việc hỏi ở phía dưới Mình sẽ tranh thủ trả lời trong thời gian sớm nhất Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại